എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക് എല്ലാം എന്നുള്ള ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഓയ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് റോബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് റോസ് എങ്ങനെയാണ് റോസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റോസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയായിരിക്കും ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിൻഡോസ് മാക്ക് ഓ എസ് ലിനക്സ് ഇതൊക്കെ ആയാലും മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ റോബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല ആ റോബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു റോബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റോബോട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് റോബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹാർഡ്വെയറിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യാനും കമാൻഡ്സ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ റോബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് റോസിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോസിൻ്റെ ഓരോ കാര്യ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു റോബോട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ റോബോട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂവ്മെൻസിന് വേണ്ടി ലെഗ് സെർവോ ഉണ്ട് ആം സെർവോ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ ഐ എം യു പ്രഷർ സെൻസർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് ഒരു റോബോട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സി പി യു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സിംഗിൾ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതിനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റോസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പോണൻസ് അതായത് ഈ സെൻസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ എടുത്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ സെർവേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആ സെർവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് റോസ് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതാണ് ഈ റോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് റോസ് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോസ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സിനൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കല്ല ഇപ്പോഴും റോബോട്ടിക്സിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് റോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റോസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റ കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ നാം ഇത് അതേ റോബോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം പല സെൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സെൻസേഴ്സും ഓരോ സെർവേഴ്സും അതായത് ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ നോഡായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആകും നോഡായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഈ നോഡ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മാസ്റ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് റോസിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോഡ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഈ നോട്ട്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് മാസ്റ്ററുണ്ട് രണ്ട് നോഡുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നോഡ് വൺ നോട്ട് ടുവും നമുക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസറും ലെഗ് സെർവുമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോഡ് വൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ നോട്ട് ടു ലെഗ് സെർവ് എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഈ നോഡ് വൺ ആക്ച്വൽ മാസ്റ്ററിനോട് പറയും അതായത് എൻ ഞാൻ നോഡ് വൺ ആണെന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജസ് ആണെന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ സെൻസിങ് ആണെന്നും മാസ്റ്ററിനോട് പറയും നോഡ് ടു അതായത് ലെഗ് സെർവോ പറയും എൻ്റെ പേര് നോഡ് ടു ആണെന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നും അത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു അത് മാസ്റ്ററിനോട് പറയണമെന്നില്ല ബട്ട് ആ നോഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വൺസ് അപ്പം നമ്മൾ വൺസ് ഈ നോഡ് വണ്ണ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ നോഡ്
ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും സംസാരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് റോസിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റോസ് വേർഷൻസ് എത്ര റോസ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് റോസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏതാണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയാണ് റോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പൈത്തണും സി പ്ലസ് പ്ലസും നമുക്ക് റോസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൺ ട്യൂട്ടോ പൈത്തണിൽ പൈത്തണിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൺ ഒരു ബിഗിനറിന് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ ഇപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈത്തൺ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പൈത്തൺ വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും കമ്പയർ ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് വേ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോഡ് എഴുതിയാൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമെങ്കിൽ പൈത്തണിൽ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഹാർഡ്വെയറിനൊക്കെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലേ നല്ലത് അവിടെയും ആ ഒരു കേസിലും പൈത്തൺ ഓരോ മൂസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം മൈക്രോ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൽ കണ്ട് കിട്ടും മൈക്രോ പൈത്തൺ എന്ന് പുതിയ പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു പാക്കേജ് വരുന്നുണ്ട് പാക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അത് പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിവൈസസിൽ മൈക്രോ പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ അതായത് അസംബ്ലി ഒരു ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഹാർഡ്വെയറിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും പണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം പൈത്തൺ ബേസിക്കലി അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതായത് പൈത്തൺ വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാനും നമുക്ക് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിങ്ങിന് ഇനി നമുക്ക് ഈ റോസിൻ്റെ വേർഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ റോസിന് നമ്മൾ റോസിൻ്റെ റോസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വെർഷനാണ് കാണുന്നത് ഇൻഡിഗോ കൈനറ്റിക് ലൂണാർ മെലഡിക് ഈ ഏറ്റവും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെലഡിക്കാണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനകത്ത് കുറച്ച് സിമുലേഷൻസ് കാണിക്കും അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ റോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും റോബോട്ട് ഒന്നും കാണില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് നോക്കാൻ നോക്കാനൊന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില സിമുലേഷൻസ് റൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ റോബോട്ടായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ടിന് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് റോബോട്ടിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസർ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു സിമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സിമുലേറ്റർ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക്കിലാണ് മെച്ചോർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് കൈനറ്റിക് ഒരു മെച്ചോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സിമുലേറ്റർ അതിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സിമുലേറ്റർ മെലഡിക്കൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൈനറ്റിക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നമുക്ക് കൈനറ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും മെലഡിക്ക് ചെയ്യാം അതിലുള്ള ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം റോസ് കൈനറ്റിക് ഓൺ ഉബൺ ടു ലിനക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോസ് ഒരു ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല റോസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യുബൺ ടു ലിനക്സിലാണ് അപ്പോൾ യുബൺ ടു ലിനക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യുബൺ ടുവിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും അത് പഠിക്കാൻ വലിയ പാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന് ആവശ്യമുള്ള ഉബ യുബൺ ടുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം അങ്ങനെ നമുക്കിത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യുബൺ ടു ലിനക്സ് ഏത് വെർഷനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുബൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ
യുബണ്ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുബണ്ടു എടുത്ത് ഒരു വിർച്വൽ മെഷീനിൽ റൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിർച്വൽ ബോക്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിർച്വൽ ബോക്സും ഈ യുബണ്ടു ലിനക്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് യുബണ്ടുവിനകത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സില വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയാം നമുക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച അതായത് മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിനും നോഡും മാസ്റ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അതിനെ പറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു സീരീസാണ് റോസിനെ പറ്റി പാർട്ട് വൺ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ്